friends today we are going to discuss a small topic in the subject computer aided design and analysis we are discussing fifth module and it is the third part of my presentation in this presentation i am going to discuss shape function or interpolation function it is also known as coordinate function it is a function which interpolate the solution between the discrete values obtained at the nodes നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എക്യുമെൻ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയോമെട്രി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് വേരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മെയിനായിട്ട് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇപ്പം താഴെ ഒരു ഫീൽഡ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എക്സ് വൈ ഫൈ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് വൈ ഫൈ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ എക്സ് വൈ ഫൈ ത്രീ അതിനകത്ത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് വേരിയബിൾ അത് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടേംസ് എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള ടേംസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും അഥവാ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ്റെയും വൈ ഡയറക്ഷൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും എൻ വൺ അഥവാ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ വൈ ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് എൻ ഐ എൻ യു നിങ്ങൾക്ക് സി ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഐ യു ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നോട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടു നോഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു എന്നുള്ള ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു നോഡ് എറ്റ് ബാർ എലമെൻ്റ് കേസിൽ താഴെ ഉണ്ട് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു ഇതാണ് നോർമലി വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു നോഡ് ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ നോഡ് ആണെങ്കിൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ യു ത്രീ വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് നോഡിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആക്യുറസി കൂടിക്കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോർമലി ക്വാഡ്ര ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അഥവാ ത്രീ നോഡൻ എലമെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് തരാം ഓക്കെ നൗ വി മസ്റ്റ് കൺസിഡർ എ ബാർ എലമെൻറ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാർ എലമെൻറ്റ് ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു ടു നോഡൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ടു നോഡൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ നോഡ് വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു വണ്ണും നോഡ് ടൂവിൽ യു ടു ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എല്ലും ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേംസ് വരുക അറ്റ് നോഡ് വൺ യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് നോഡ് ടു യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇതാണ് ടു നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് പോ നോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ടേംസിൽ എഴുതാം അഥവാ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ജേർലൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എ വൺ എ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു എ വൺ എ ടു എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം ഇനി നമുക്കിപ്പം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറ്റ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസ് അപ്ലോ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ മുകളിലെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെയും യു ഇൻറ്
അഥവാ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം കോ കോർഡിനേറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് സോറി അഡ്ജോയിൻ മെട്രിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് വേണ്ടത് നോർമലി എ ഇൻവേഴ്സ് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആ മെട്രിക്സ് ഫോം നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ആ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടും എ വണ്ടിയും എ ട്വൻറ്റിയും വാല്യൂ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ അഥവാ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വാല്യൂ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് അത് നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വരുക യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ വൺ ബൈ എൽ യു വൺ യു ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അഥവാ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു ആണ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻ വണ് എൻ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വരുക വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എല്ലും എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക എക്സ് ബൈ എല്ലും ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ടു നോഡൽ എലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഞാൻ ത്രീ നോഡൽ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ബാർലമെൻ്റിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ നോഡ് എടുക്കുകയാണ് ത്രീ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് ടൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സീറോ വരുന്ന പോയിൻറ്റിലും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റിലും ആണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നോഡസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് നേരത്തെ തന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടാമത് ഞാനൊരു നോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോയിൻ്റാണ് അഥവാ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ടു വരുന്നത് ഇനി ഫൈനലി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആവുന്ന ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹയർ ഓർഡർ എലമെൻറ്റ് ക്വാട്രാറ്റിക് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ക്വാട്രാറ്റിക് എലമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊരു ഹയർ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക മൂന്ന് ജേർലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നുള്ള ടേംസിലാണ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജേർലൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ് അഥവാ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതുക അതാണ് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അറ്റ് യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു യു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് യു ഈക്വൽ ടു യു ടു എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു അറ്റ് യു ഈക്വൽ ടു യു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ അത് മൂന്നും ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് യു വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനായി എൽ ബൈ ടു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനായി എൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായി ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അന്നേരം എം വൺ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇതിനകത്ത് എൽ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൽ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വരിക യു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഇല്ല അത് റിപ്പീറ്റ് വന്നു പോയതാണ് എ ത്രീ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ യു ഈക്വൽ ടു യു ത്രീ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എൽ പ്ലസ് എ ത്രീ എൽ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ളെടുക്കുക എൽ ആയി മാറും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ്
u1 plus n2 u2 plus n3 u3 narigo ini namaku idu vechittu shape function apply cheyana or problem cheya problem cheyana samayathu question ningal nalla reethil vaayka idu university ku choichittulla question aanu the nodal values of displacement for a one dimensional element are 3 mm and 7 mm respectively adhaayidu രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യു വണ്ണും മറ്റേ യു ടു ആണ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടു നോട്ട് എൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡിറ്റമിൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് വൺ തേർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് കൺസിഡറിങ് ദ കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ആസ് ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് ലീനിയർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോട്ട് എൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നോട്ട് എൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ് ചെയ്യാനുള്ള ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അഥവാ യു വൺ ഇക്കൽ ടു ത്രീ എം എം യു ടി ഇക്കൽ ടു സെവൻ എം എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആകുന്നത് ആ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും എല്ലാ ഡാറ്റയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അഥവാ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ വൺ തേർഡ് ലെങ്ത്തിലുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അല്ല യു വണ്ണും യു ടു എഴുതുക അതിൻ്റെ അന്ന് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സും എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തേർഡ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ബൈ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടും എൻ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എൻ വണ് എൻ ടു അഥവാ ടോട്ടൽ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂട്ടി നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു അഥവാ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന യു വണ്ണും യു ടു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഇനി ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്കൊരു ത്രീ നോട്ട് എൻ്റെ എലമെൻ്റ് അഥവാ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് എം എം നേരത്തെ കേസ് നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ യു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എം എം ആയിരുന്നു ഫൈനലി സെവൻ എം എം ആയിരുന്നു നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് എൽ ബൈ ടു ലെങ്ത്തിലുള്ള പോയിൻ്റിൽ യു ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ലെങ്ത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ബൈ ത്രീ എൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള എക്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് പരമാവധി ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കണം കാരണം ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറേ പ്രോബ്ലത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് വരും ഇനി വരുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ആ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്തും ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരമാവധി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ തന്നെ നോക്കുക അതായത് നമ്മളിത് വെച്ച് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷനും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുക മൂന്ന് ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷനും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ണ് കിട്ടണം ഇത് മൂന്നും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ണാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ യു ത്രീ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്